എല്ലാവർക്കും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷനിൽ സ്വാഗതം ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോണത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷനിൽ സ്വാഗതം ഇഗ്നോര പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റിയും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇഗ്നോർ പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഞാൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഇഗ്നോക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഇഗ്നോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇഗ്നോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാർലമെന്റ് ആക്ട് മുഖാന്തരമാണ് ഇഗ്നോ സ്ഥാപിച്ചതായത് ദേശീയ തരത്തിൽ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ ഒരേ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇഗ്നോ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പീപ്പിൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ ഇഗ്നോര ലക്ഷ്യം ഇഗ്നോര ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുകയാണ് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇഗ്നോര കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇഗ്നോര ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ഒരു കുറഞ്ഞ കാലാവധി ഉണ്ട് ഒരു കൂടിയ കാലാവധി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഗ്നോക്കി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫ് ലേണിംഗ് നിന്ന് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന അംഗീകാരവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നോ റീസെന്റ്ലി ഇഗ്നോക്കി നാക് എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് അക്രഡിറ്റേഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഭരണ സംവിധാനം ഇഗ്നോയിൽ ഇഗ്നോറ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ മേധാൻ ഗഡി ഡൽഹിയിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് കൂടാതെ ധാരാളം ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഇഗ്നോയിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ കീഴിൽ അമ്പത്താറ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്താറ് റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഗ്നോക്ക് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അതിൽ കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്റർ വൺ ഓഫ് ദ റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്റർ ഒന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം റീജിയണൽ സെന്റർ ഒന്ന് വടകര റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീജിയണൽ സെന്റർ ആണ് ആറ് ജില്ലകളാണ് കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്റർ കവർ ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് ും കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഈ ആറ് ജില്ലകള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാണ് എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് കോട്ടയം ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇഗ്നോ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഏറ്റവും ആവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു ജോലിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളേജ് എൻട്രി ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോളേജ് ഇസ് പവർ അല്ലെ നമ്മൾ എന്തിനാ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളേജ് വേണം പ്രാക്ടിക്കൽ നോളേജ് വേണം പിന്നെ ചില ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയാ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ നല്ല ഒരു ജോലി വേണം നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് നന്ന ആ ജോലി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നോളേജും സ്കിൽസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിനാണ് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോളേജ് ഇസ് പവർ അത് എൻറിച്ച് നോളേജ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇഗ്നോറിൽ ഒരു വരുന്ന കുട്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇഗ്നോറ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയി മാറുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ കുട
നന്നായി ഒന്ന് വായിച്ചും പഠിക്കുകയാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഏത് കോഴ്സാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇഗ്നോർ ഏത് കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഗ്നോർ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ അഡ്മിഷൻ റൂൾസ് ആണ് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഗ്നോക്ക് ഇഗ്നോട്ട് എല്ലാ കോഴ്സിനും ഒരു കൂടിയ കാലാവധി ഉണ്ട് ഒരു കുറഞ്ഞ കാലാവധി ഉണ്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ എടുക്കുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ കാലാവധി ആറ് മാസമാണ് കൂടിയ കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് അത് അനുസരിച്ച് എല്ലാ കോഴ്സിനും ഒരു മിനിമം മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് അതേമാതിരി ബാച്ചിലേഴ്സ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഇഗ്നോ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം കൂടിയ കാലാവധി ആറ് വർഷമാണ് അതേമാതിരി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രാദേശിക പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റീജിയൻ റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ആർ ദയർ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചേരാം ഏത് കോഴ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നോക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ചേരാനുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇഗ്നോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പ് വഴി ഞങ്ങളുടെ ഇ കണ്ടന്റ് ആപ്പ് വഴി തന്നെ ഡിജിറ്റൈസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് മൊബൈലിൽ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഇ ഗ്യാൻ കോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഇഗ്നോ വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇഗ്നോരെ പ്രോഗ്രാംസ് വളരെയധികം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇഗ്നോ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഇഗ്നോ പ്രോഗ്രാംസ് അമ്പത്താറ് റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് വഴിയാണ് ഓഫർ ചെയ്യണത് അതിൽ മൂന്ന് റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് എക്രോസ് കേരള തന്നെയുണ്ട് അതാണ് കൊച്ചിൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് വടകരം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നോട് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഇഗ്നോർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക വെച്ചാൽ അതിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റ് വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയണത് അസൈൻമെന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ സെവന്റി പെർസെന്റ് വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇഗ്നോൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ആവട്ടെ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇഗ്നോൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിലെ ടീച്ചർ എംബെഡഡ് ആണ് ടീച്ചർ ബുക്കിന്റെ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന നോളേജ് ടീച്ചർ വഴി നോളേജ് തരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇഗ്നോറ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ഇഗ്നോറ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസും ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഇപ്പൊ നിലവിൽ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും ചില പ്രോജാ പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു എം എ പി സി അതിലൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് പ്രൊജക്ട് വർക്കും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഗ്നോർ അസസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് ഇഗ്നോർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇഗ്നോർ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ അസൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ ഫീൽഡ് വർക്കോ ഇന്റേൺഷിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു അസസ്മെന്റ് ഭാഗമാണ് ലൈക്ക് എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഇഗ്നോറ മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ തുറന്നാലും അതിന്റെ പിന്നിൽ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് എക്സസൈസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂണിറ്റിന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതുകൂടാണ്ട് ഇഗ്നോറ അസൈൻമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നോറ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ്സും എഴുതി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൂടാണ്ട് ഇഗ്നോർ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇഗ്നോർ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ സാധാരണ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ജൂണും ഡിസംബർ പക്ഷെ
ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വെച്ചാലും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഓൺലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതും ഓൺലൈൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇഗ്നോർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ എ മെയിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാം അതില് രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോം പേജിൽ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ഹോം പേജിലെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് അഡ്മിഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസറിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഇഗ്നോ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് സാമർത്ത് ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഇൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിഷൻ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ലിങ്ക് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഇഗ്നോ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് സാമർത്ത് ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഇൻ അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എനിൽ ഗോ ടു രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഫ്രഷ് അഡ്മിഷൻസിൽ പോവാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോര് പ്രോഗ്രാംസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇഗ്നോര് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫറിൽ ഇഗ്നോറിൽ ധാരാളം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് പി ജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇഗ്നോ കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ട് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ടു സെഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇഗ്നോ കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ടു കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ മുപ്പത്തിമൂന്നോളം സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി പ്രോഗ്രാംസോളം ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇഗ്നോര ബ്രോഷർ ആണ് ഈ ബ്രോഷർ ഞങ്ങളുടെ ആർ സി കൊച്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ആർ സി കൊച്ചിൻ ഡോട്ട് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ അതിൽ അപ്ലോഡഡ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പിന്നെ അതിന്റെ ഫീസ് എത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നോർ ഒരു പ്രോമിനന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് ഹോണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ബി എസ് സി ബി കോം ബി ബി എസ് ഡബ്ല്യു ബി എൽ ഐ എസ് എം ഇ പി സി എം കോം എം ബി എ എം സി എ എം എ എം എസ് ഡബ്ല്യു എം എസ് സി ഡി എഫ് എസ് എം എം എസ് സി എഫ് ടി എം പി ജി ഡി എഫ് എസ് ക്യു എം ഡി സി ഇ സി എഫ് എൻ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പ്രോമിനന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി ഒരു ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫീഷ്യൻസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൂടാണ്ട് റൂറൽ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം കാണും റൂറൽ സെക്ടേഴ്സിൽ അപ്പൊ റൂറൽ സെക്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതേ കൂടാണ്ട് എം എ ഇൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി ഉണ്ട് അതേമാതിരി സോഷ്യൽ വർക്ക് വർക്കറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബി എസ് ഡബ്ല്യു എം എസ് ഡബ്ല്യു എം എസ് ഡബ്ല്യു കൗൺസിലിംഗ് അതേമാതിരി പി പി ജി ഡി കൗൺസിലിംഗ് എന്ന പ്രോഗ്രാംസും ലഭ്യമാണ് മനഃശാസ്ത്ര രംഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇഗ്നോയുടെ എം ഇ ബി സി വളരെ ബല ഉപകാരമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൂടാണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പ
നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കെയർ സി എൻ സി സി അതേ കൂടാതെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ പ്രോഗ്രാംസും വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഫ്ലഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അപ്പൊ അത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വളരെയധികം പ്രശസ്തമായി ഇഗ്നോയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇഗ്നോ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇഗ്നോയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇഗ്നോയുടെ ഹോം പേജിലാണ് പോകേണ്ടത് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് അഡ്മിഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോർട്ടലാണ് തുറക്കുന്നത് ഇത് അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യണത് ഇഗ്നോ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് സാമർത്ത് ഡോട്ട് ഇ ഡി യു ഡോട്ട് ഐ എൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും ലോഗിൻ ഐ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരു കാര്യോടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഹോം പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇൻഫർമേഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഴ്സ് കണ്ടന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭ്യമാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ ഓഫറിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം ഇൻഫർമേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ റീഡ് മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റി കൂടുതലും വായിക്കാനും പറ്റും മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇഗ്നോയിൽ മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് വർഷമാണ് അതേമാതിരി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം വൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിന് മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾക്കപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാലാവധി മാക്സിമം ആറ് വർഷമാണ് ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇഗ്നോക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് ഇഗ്നോന് കുറെ അധികം മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതിന് മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് വർഷമാണ് മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വിച്ച് ഇഗ്നോ ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എന്താന്ന് വെച്ചാ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തില് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാവുമ്പോ അവർക്ക് ധാരാളം വീട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പമായിരിക്കും ഇഗ്നൂര കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിലോ മൂന്ന് വർഷത്തിലോ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ സാധിക്കാൻ സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇഗ്നോ ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒരു മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷനിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും നിങ്ങളുടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇഗ്നോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഗ്നോര പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റി പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫോക്കസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാമെന്നാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഞാൻ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇഗ്നോ പറ്റിയാണോ ഇഗ്നോര് കുറച്ച് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഗ്നോര കോഴ്സസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു തന്നു അത് കൂടാണ്ട് നിങ്
ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് നോക്കാമൊന്ന് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണ അല്ലേ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധാരണ അതാണ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേല് ചെയ്യാൻ സാധി പ്രൊഫഷണൽ വേല് ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബിക്കോസ് അതിന് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തെ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് അത്യാവശ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണ് ആൾക്കാർക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിലായാലും സ്ട്രെസ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് വളരെയധികം ആവശ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറക്ഷണൽ സെറ്റിംഗ്സും എൻ ജി ഓസിലും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലും സ്കൂൾസിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തന്നെ എനിക്ക് പറയാം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേസില് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെയോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക് ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓർ എ ഹയർ ഡിഗ്രി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഏത് സ്ട്രീമിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതേ മാറി കൂടാതെ അതിന്റെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാണത് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ മിനിമം രണ്ട് വർഷം മാക്സിമം നാല് വർഷത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അബ്രോഡ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന വെരി പ്രൊഫഷണൽ മാനർ അത്രയും പ്രചാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് ആ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു അപ്രോച്ചോടെ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം അഞ്ച ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയാലും ഏത് സ്കൂൾ എടുത്താലും അവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്ക് കൗൺസിലർ നമ്മളെ കാണാറുണ്ട് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ ഫിസിക്കലും മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഓവറോൾ ഒരു വെൽബീങ് ഓഫ് വെൽബീങ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ബിയോണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഇപ്പൊ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് കൂടാണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇതില് നിങ്ങൾ തിയറി പേപ്പേഴ്സ് എന്തായാലും കവർ ചെയ്യും ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യോളജി ആയിരിക്കും സൈക്കോളജി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ കൂടി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ജേണൽസ് ഉണ്ടാവും വേറെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ ജി ഒ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിന്റെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ജേണലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രൊജക്ട് വർക്കോ ഡിസർട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഫീൽഡിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഒരു ഒരു പഠന രീതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇ
ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇൻപുട്സ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് മിനിമം വൺ ഇയർ ആൻഡ് മാക്സിമം ത്രീ ഇയർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം ബാച്ചിലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് കുട്ടികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ചിലവർക്ക് ബി എയിൽ പോവും ചിലവർ കോമേഴ്സ് സ്ട്രീമിൽ പോവും ചിലവർ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ പോവും പക്ഷെ ചിലവർക്ക് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഉള്ള സ്ട്രീമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമായിരിക്കും അവർക്കൊരു ബേസിക് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് കോഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആണ് ഇതിലും ഫീൽഡ് വർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് കൂടാണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ഓൺലി എ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പോഷർ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നൽകുന്നത് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ആൻഡ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സും മാക്സിമം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ നിലവിൽ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ദ ഫുൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഇയർ വൈസ് നിങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡിപ്ലോമ ഇൻ എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് ഫാമിലി ഡിപ്ലോമ ഇൻ എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് പലവർക്കും എൻ ജി ഓസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ എച്ച് ഐ വി ഹെയ്ഡ്സിന്റെ ഫീൽഡിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാർക്കും പോലും ഒരു എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് നോളജ് ആവശ്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിന്റെ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ മിനിമം വൺ ഇയർ ആൻഡ് മാക്സിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇതിലും ഒരു ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ലേണേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് അബൌട്ട് ദ ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ആവശ്യം ആ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു എച്ച് ഐ വി ഫീൽഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരും പിന്നെ എച്ച് ഐ വി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുവെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര അധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഓർ ഇറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് മിനിമം സിക്സ് മന്ത്സ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഇപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം പുതിയതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് വർഷമായി ഈ പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ട്രൈബൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇപ്പൊ പല എൻ ജി ഓസിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ട്രൈബൽ ഫീൽഡ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ അപ്പൊ ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ട്രൈബൽ സ്റ്റഡീസ് എസ്പെഷ്യലി ട്രൈബൽ ആൾക്കാർക്ക് സോഷ്യലും ഒരു വെൽഫെയർ ബെനിഫിറ്റ്സും എല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണിത് അപ്പൊ ഒരു ട്രൈബൽ സർവീസസിനെ പറ്റിയും ദോസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് വെൽഫെയർ സർവീസ് സെക്ടർ അങ്ങനെ അവർക്കാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആവുക ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ല
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും നന്നായി ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇഗ്നോ ആ ഇഗ്നോ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ മെയിൻ ഇഗ്നോ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് റീജിയണൽ സെന്റർ കൊച്ചിനിൽ അതുകൂടാതെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓഫ് ആർ സി കൊച്ചിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ധാരാളം വീഡിയോസിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇടാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വീഡിയോസ് കാണാം അതിൽ അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഓഫ് ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻസും വീണ്ടും പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അഡ്മിഷൻസ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇസ് ടെൻത്ത് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഭാവിയും നല്ല ഭാവി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം നിർത്താണ് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു